ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம விநாயகர் சதுர்த்தி ஸ்பெஷல் எள்ளு கொழுக்கட்டை அண்ட் பால் கொழுக்கட்டை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு எள்ளு கொழுக்கட்டை பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆஃப் கப்பு கருப்பு எள்ளு வாங்கியிருக்கேன் அந்த எல்லை போட்டு நான் ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் இதை நல்லா ரோஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃப்ரை பண்ண எல்லை மிக்சி ஜாரில் சேர்த்தாச்சு இதோட ஒரு கால் கப்பு வெள்ளம் சேர்த்துக்கிறேன் இதுலேயும் வந்து ரெண்டு ஏலக்காவை அதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி பவுடர் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ மேல் மாவு ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு ரெண்டு கப்பு ரைஸ் ஃப்ளோர் எடுத்துருக்கேன் நான் இப்போ இது வந்து கொழுக்கட்டை மாவு தான் இடியாப்பா மாவுனாலும் சரி இல்லை கொழுக்கட்டை மாவுனாலும் சரி எல்லாம் ஒன்று தான் இதில் நான் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதோட தேவையான அளவு சால் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ தண்ணியை வந்து நல்லா கொதிக்க வச்சு வச்சுக்கணும் இது நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லா பாயிலிங் வாட்டராக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு வாட்டி நல்லா கொதிக்கிற தண்ணி ஊற்றி மாவை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதோட வாட்ரை சேர்த்துக்கிறேன் இது நம்ம நல்லா சப்பாத்தி மாவு பார்த்ததுக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ மாவு மிக்ஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி பதத்துக்கு ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ மோதகம் செய்கிறதுக்கு சின்னதாக ஒரு பால் எடுத்துகிட்டு அதை இந்த மாதிரி கிண்ணம் மாதிரி ஷேப்பில் கொண்டு வந்துடுங்க இதில் வந்து உள்ள எள்ளு வந்து ஃபில் பண்ணிடலாம் எள்ளு பூரணத்தை இப்போ இது ஸ்லோவாக வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணணும் கரெக்டாக ஈவனாக வச்சு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணணும் லைட்டில் ப்ரெஸ் கொடுத்து மெல்லமாக க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் இட்லி பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு ஸ்டீம் பண்ண போகிறேன் இப்போ எள்ளு கொழுக்கட்டை ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து பால் கொழுக்கட்டை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி இந்த ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பேட்டர்லேருந்து எடுத்து சின்ன சின்னதாக ரவுண்ட் பால்ஸ் ரெடி பண்ண போகிறேன் இந்த மாதிரி உருட்டி வச்சுக்கோங்க குட்டி குட்டியாக நான் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பால்ஸை ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ நான் ஒரு பேனில் டூ கப்ஸ் மில்க் ஆட் பண்ணுவேன் அதோட ஒன் கப் வாட்டரும் சேர்த்துக்க போகிறேன் இப்போ மில்க் வந்து நல்லா பாயில் ஆகி வந்துட்டுருக்கு இதில் நான் ரெண்டு காடவும் தட்டி சேர்த்துக்கிறேன் பால் நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ இந்த டைமில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ரைஸ் ஃப்ளோர் பால்ஸை இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் தட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் அளவுக்கு குக் பண்ணியிருக்கேன் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு தான் குக் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதில் வந்து நான் டூ ஸ்பூன்ஸ் ரைஸ் ஃப்ளோரை வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து சேர்த்துக்கிறேன் ஏன்னா இது திக்னஸ் வரும்ன்றதுக்காக நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் கோகோனட் மில்க் சேர்க்கறதா இருந்தால் இந்த டைமில் சேர்த்துக்கோங்க கோகோனட் மில்க்கை நான் சேர்க்கலை இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் வந்து ஒரு கால் கப் அளவுக்கு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ இதுலேயே ஃபைனலாக நான் கோகோனட் கிரேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துட்றேன் இப்போ இதில் முந்திரி பாதாம் திராட்சை ஏதாவது நீங்கள் ஆட் பண்ணுறதா இருந்தால் கீழே ரோஸ் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கோங்க நான் இதோட ஃப்ளேமை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் அவ்வளோதான் நம்ம பால் கொழுக்கட்டை பால் கொழுக்கட்டை ரெசிபி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சுன்னா என்னோடய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங